আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এইচএসসি উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র অধ্যায় 3 সরল রেখা ঢাকা বোর্ড 2022 এর তিন নং প্রশ্নটি হলো x এর সমতলে দুটি সরল রেখা দেওয়া আছে ab এবং cd ab সরল রেখার সমীকরণ হলো 4x 3y 2f 0 এবং AB এবং CD সমান্তরাল তো এখানে কথা হচ্ছে যদি AB এবং CD সমান্তরাল হয় তাহলে AB রেখার সমীকরণ যদি 4x 3y 12 0 হয় তাহলে এর সমান্তরাল রেখাগুলো যে কোনো সমান্তরাল রেখাগুলোর সমীকরণ হবে 4x 3y শুধু এই माइनस टwelve परिवर्तित होए प्लस k इक्वल जीरो ये लोग मुहावे जे कोनो समांतराल अतः ए बी एर समांतराल जब तो रेखा शाल रेखा होगी ना कोनो तादेश शामिल करना होगे तो जाइए हो अमरे एक बार बोलते थे देखते सी अमरे प्रथमे पो ए बी के ओके एकाने होगे ए बी के ढाल आकरे प्रकाश करे वह ढाल नहीं नहीं करो तो AB के ढाल आकरे प्रकाश कर ले, अमरा की कोर बोल जे Y इक्वल MX प्लस C आकरे प्रकाश कर दो। तो Y इक्वल MX प्लस C आकरे प्रकाश करा जुन्नो, AB शॉर्ट रेखा शोभी करूँ की हुलो, 4X प्लस 3Y माइनस 12 इक्वल जीरो। ताहले ए 4X के आमादे एवं माइनस 12 के पाखन तोर करता होगे, 3Y इक्वल माइनस 4X प्लस ट्वेल्थ अपुने थ्री दारा आमादेरी उबाय पक्कू के भाग कुले इटा क्यों थ्री दारा भाग करता हुआ भी इटा क्यों थ्री दारा भाग करता हुआ भी इटा क्यों थ्री दारा भाग करता हुआ अलग है थ्री थ्री के टेज आवे एनर ट्वेल्थ के थ्री दारा भाग कुल फोर हुआ भी आर इकन थाई भी माइनस फोर बाय थ्री ताले वाई इक्वल हुआ x plus c तो इखाने m t हुलो ढाल इखाने y equal m x plus c ए श्वामी करोने शाते एटी तुलो ना कोरे आमरा m एन मान पाई minus 4 by 3 अथे a b शाल रेखा ढाल हुलो minus 4 by 3 एल परिर पोस्ट नट हुलो दाखो मूल बिंदु होते a b ও সি ডি রেখা দ্রুত সমান হলে সি ডি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো এই যে দেখো এই যে এটা মূল বিন্দু এদি থেকে এ বি রেখা দ্রুত আবার এখান থেকে সি ডি রেখা দ্রুত সমান হলে সি ডি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে যদি কোনো সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া থাকে তো এখানে এ বি সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে ए बी शॉर्ट रेखा शोमी करने दिवास से 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल जीरो तले एर समांतराल शॉकल रेखा शोमी करों हो बे शॉप ठीक था एक बे x एर शाहोगो ठीक था एक बे y एर शाहोगो ठीक था एक बे शुद्ध मात्रे ध्रुव पाता परिवर्तित तो हुए k हुए जब आला तो ध्रुव पाता बे केरमान आगे बेर कुत्ता � तो जेहतु प्रश्न बोला है से ए बी समांतराल सी डी ताई ए बी शॉर्ट रेखा समांतराल सी डी रेखा शुमिक करों हो बे फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस के ए जे शुद्ध मात्रों ए जे ध्रुव बहुत माइनस ट्वेल्थ इटा पूरी बोती तो है इकने प्लस के बोल्स बे इटा शुद्ध मात्रों सी डी रेखा शुमिक करों ना ए एबीएल समांतराल जो तो शॉल्डर रेखा होगी ना क्या मो एबीएल समांतराल जो दी होए तादेस शोभार शोमी करों एटी होगे अपुने केर मान टाम ना बेल को तेपाली ए जी सी डी रेखा शोमी करों टा बेल को तेवर अखों मूल बिंदु होते हैं दूर तो जे कुनो बिंदु होते कुनो रेखा दूर तो बेल को तेगले আমি এখান থেকেই বুঝাই এই যে আমাদের যে সমীকরণটা আছে এই সমীকরণের দূরত্ব যেমন এই যে 4x এটা আগে লিখবো আমরা 3y 12 লিখে 
এই যে এক্স ও ওয়াই এর যে সহক আছে তার বর্গের সমষ্টির বর্গমূল অর্থাৎ ফোর স্কয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার আমি সমীকরণ দিয়ে বুঝাইলাম এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এটা দিয়ে বুঝাই না সে সমীকরণ দিয়ে বুঝাইলাম ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স ও ওয়াই চলকের সহগের বর্গের সমষ্টির বর্গমূল দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন এই এক্স আর ওয়াই এর মান আমরা যা বসাইব যদি এখানে মূল বিন্দু আছে যদি এক্স ও ওয়াই এর মান যদি আমরা শূন্য শূন্য বসাই তাহলে শূন্য শূন্য বিন্দু হতে এ বি রেখার দূরত্ব বের হবে আমরা যদি অন্য কোন দ্রুত অন্য কোন বিন্দু থেকেও যদি এই এ বি রেখার দ্রুত নির্ণয় করতে চাই আমরা শুধু এক্স ও ওয়াই এর মান পরিবর্তন করে সেই বিন্দুর মান বসিয়ে দেব যেমন আমরা যদি থ্রি টু বিন্দু থেকে এ বি রেখার দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে এখানে এক্স ও ওয়াই এর মান থ্রি টু বসিয়ে দেব অর্থাৎ যে কোনো বিন্দু হতে যে কোনো বিন্দু হতে একটি সরলরেখার দূরত্ব নির্ণয় সূত্র একটি সরলরেখা এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি এরকম যদি সমীকরণ হয় তাহলে হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দ্বারা ভাগ এটি হচ্ছে সূত্র তো মূল বিন্দু হতে এক নং রেখার লম্ব দূরত্ব আমাদের এক নং রেখাকে আমরা কি দ্বারা ভাগ করব আমরা এখানে পরম চিহ্ন দিব যেহেতু দূরত্ব এটা সবসময় ধনাত্মক হবে তো যাই হোক এখানে হচ্ছে এই যে ফোর এক্স ছিল থ্রি ওয়াই ছিল আর ছিল হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ সমীকরণটি তাহলে এই সমীকরণে এক্স এর সহক হচ্ছে ফোর ওয়াই এর সহক হচ্ছে থ্রি তাহলে বর্গের সমষ্টি বর্গমূল আর কোন বিন্দু থেকে দূরত্ব বের করা বলা হচ্ছে এই যে মূল বিন্দু হচ্ছে তা মূল বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো জিরো তাই এক্স ও ওয়াই এর মান জিরো এক্স এর মানও জিরো ওয়াই এর মানও জিরো তো এখন আমরা কি করতে পারি চারের সাথে শূন্য যুগ গুণ করলে শূন্যই হবে তিনের সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্যই হবে থাকবে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ বাই ষোলো আর নয় পঁচিশ এখন এই পরম চিহ্ন উঠিয়ে দিলে এটা শুধু ধনাত্মক হবে কারণ এটা দূরত্ব দূরত্ব কখনো ঋণাত্মক হয় না তাহলে মূল বিন্দু হতে এক নং রেখার দূরত্ব হল এত তাহলে মূল বিন্দু হতে দুই নং রেখার দূরত্ব কি হবে দেখো দুই নং রেখার দুই নং সমীকরণটা কি দেওয়া ছিল ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস এটাকে ভাগ করতে হবে কি দ্বারা এক্স ও ওয়াই এর সহগের বর্গের সমষ্টির বর্গমূল দ্বারা ফোর এক্স প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার এখন এই এক্স আর ওয়াই এর মান কি যেহেতু মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব বের করতেছি তাই এখানে এক্স এর মানও জিরো হবে ওয়াই এর মানও জিরো হবে কারণ মূল বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো জিরো তাই মূল বিন্দু থেকে সিডি রেখার দূরত্ব বের হয়ে যাবে এখন আমরা এটা লিখে দিতে পারি তাহলে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু হতে দুই নং রেখার দূরত্ব তাহলে এখানে কি হবে এটা শূন্য হবে এটা শূন্য হবে তাহলে এখানে থাকে কি কে বাই এত তো পরম মান দিয়ে আমরা এটা লিখে দিতে পারি কে যেহেতু কের মান আমরা জানি না কের মানটা কি হবে তো এখানে শর্ত মাতে প্রশ্নে বলা আছে এই দূরত্ব দুটি সমান প্রশ্নে বলা আছে এই দূরত্ব দুটি সমান দূরত্ব যদি সমান হয় তাহলে কে বাই ফাইভ ইকুয়াল এই যে আমাদের টুয়েলভ বাই ফাইভ এই দুটি পরস্পর সমান এই যে এই দুটি পরস্পর সমান তাহলে আমরা এই ফাইভ ফাইভ বাদ দিলে কের মান প্লাস মাইনাস টুয়েলভ হতে পারে কিন্তু কে মাইনাস বারো এর জন্য দুই নং সমীকরণটি এ বি সরলরেখায় নির্দেশ করে তাই এই মাইনাসটা এটা গ্রহণযোগ্য হবে না শুধুমাত্র প্লাস কে এটা গ্রহণযোগ্য হবে কারণ আমরা যদি এটা কে এর মান মাইনাস বারো বসাই তাহলে দেখো আমাদের এক নং এবং দুই নং সমীকরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় না এটার মান যদি আমরা মাইনাস টুয়েলভ বসাই তাহলে দেখো এক নং সমীকরণ যা হয় দুই নং সমীকরণ তাই হয় তো এই কারণে আমরা কে এর মান মাইনাস বারো এটা গ্রহণযোগ্য নাই তাহলে সিডি রেখার সমীকরণ হবে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো কের মান বসিয়ে দিলাম এই যে আমাদের এই যে দুই নং সমীকরণে আমরা কের মান বসাইলাম প্লাস টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ এরপরের প্রশ্নটি আমরা একটু দেখি পরের প্রশ্নটি আছে দেখাও যে এ বি সি ডি একটি রম্বস তো এ বি সি ডি আমরা যদি বি থেকে সি এটা যোগ করি 
সি থেকে ডি এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি রম্বস এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা এটা প্রমাণ করার জন্য এ বি রেখার সমীকরণ থেকে আমরা আগে এ বি রেখার সমীকরণটি আমাদের দেওয়া ছিল 4x 3y 12 equal 0 এখানে আমরা 12 কে পক্ষান্তর করে দিলাম দিয়ে x ও y কে আমরা সহগ মুক্ত করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আর এটা 1 বানাইতে হবে তাহলে 12 দ্বারা ভাগ করতে 12 একেও 12 একেও 12 এই পাশে 1 বানাইবো সমীকরণের আদর্শ রূপ ছয় লেখা সমীকরণের আদর্শ রূপে তৈরি করব 12 দ্বারা ভাগ করব তো ভাগ করলে 4 আর 12 কাটলে এখানে 3 হয় 3 আর 12 কাটলে এখানে 4 হয় 12 আর কাটলে 1 হয় তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি x by 3 plus y by 4 equal 1. एकुन ab शरो रेखा x अख्खो के ab शरो रेखा x अख्खो के t 0 एवं y अख्खो के 0 4 बिंदु ते सेथ कोई. एकुन एटा कोथाई पेलाम. एच द्याखो एखाने की बोल से x अख्खो के x अख्खे रो फोर y रमान 0. ताले x by 3 द्या सिलो plus y by 4 दे आसिलो equal 1 तो x अखिर उपर ए x अखिर उपर किन्तु y कुन मान थाके ना x अखिर उपर y रमान सब समय 0 है ताले y रमान 0 बशाई ले y रमान जो द्यामना 0 बशाई ताले ए पूर आंसोटे आमादे 0 होए जाई ताहले x equal की होई x equal 3 x3 y0 बास एटा क्लियार होलो अब आर y अखोक y অক্ষের উপর কিন্তু আবার x এর মান 0 তাহলে x 3 y 4 1 তাহলে y অক্ষের উপর এই যে একটা y অক্ষ আছে এই y অক্ষের উপরে কিন্তু x এর কোনো মান নেই x এর মান 0 তাহলে x এর মান যদি আমরা 0 বসাই তাহলে এই পুরো অংশটাই 0 হয়ে যাবে তাহলে অতএব y কি হবে 4 আর 1 গুণ করলে 4 এই যে x এর মান 0 y এর মান 4 তাহলে এ বি সরলরেখা a B शॉर्ट रेखा X अक्षों के 3 0 एवं Y अक्षों के 0 4 बिंदु ते सेट करें। आर खा होते पाए सीधी रेखा शोमी करो। सीधी रेखा शोमी करो नाम रखी पहला। 4 X प्लस 3 Y प्लस 12 इक्वल 0। अल 4 X प्लस 3 Y इक्वल माइनस 12। अल ए माइनस 12 दर आम रहा हुए पक्को के भाग कर दो। इखाने वो भाग कर दो। इखाने वो भाग करो माइनस 12 दर এখানে ভাগ করব -12 দ্বারা এখানে ভাগ করলে তো 1 হয়ে যাবে আর এখানে কি হবে 4 দ্বারা যদি আমরা 3 কে এখানে হবে 3 আর এখান কাটলে হবে 4 3 দ্বারা 4 কে কাটলে হবে 4 তাহলে এখানে x x y 3 y 4 এটা হচ্ছে এই যে সমীকরণের আদর্শ রূপ সরলেখার সমীকরণের y b 1 ए आकर तो ये नहीं करेंगे। तो सीधी शॉर्ट रेखा एक सॉफ्ट के इसे सीधी शॉर्ट रेखा एक तो देखो सॉरी सॉरी सीधी शॉर्ट रेखा ए जे ए जे देखो एक तो एक सॉफ्ट के ऊपर आसे एक तो आय रखो ऊपर आसे तो सीधी शॉर्ट रेखा एक सॉफ्ट के सी कोर से माइनस थ्री जीरो बिंदु तेवं आय रखो के डी सेट करे से जीरो ए वाई वन जीरो बोल शायद इतना तब मैं इतना जीरो है गालो ताले माइनस थ्री और वन गुण होले माइनस थ्री ताले एक्स माइनस थ्री वाई जीरो अब आप देखो वाई ऑक्सीरो फोर एक्स एर मान की है जीरो एक्स एर मान जीरो ले पूरा आंशिक जीरो होगे तब वाई इक्वल की होगे वाई इक्वल होगे इधर माइनस फोर और वन b এর স্থানাঙ্ক পেলাম 04 এই যে এটা পেলাম 04 আবার ধরো এখানে আমরা c এর স্থানাঙ্ক পাইলাম -30 আবার d এর স্থানাঙ্ক পাইলাম 0 4 এখন এখন আমরা করব a প্রথম a b বাহুর দৈর্ঘ্য বের করব তো a b বাহুর দৈর্ঘ্য হবে थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फोर होल स्क्वायर तो एक है ना थ्री थे के जीरो माइनस को लो तो थ्री हो गए थ्री पुश कर नाइन एक है ना पावो नाइन आर एक है ना जीरो थे माइनस एक है ना माइनस पुश कर स्क्वायर होलो प्लस सिक्सटीन तले 
9 আর 16 যোগ করলে 25 25 এর √ হলে 5 হয় জান কথা হচ্ছে এটা কি সূত্র এটা হচ্ছে আমাদের x1 minus x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 minus y2 হোল স্কয়ার সব ক্ষেত্রে একই সূত্র হবে তার উপরে হবে বর্গমূল এখন এই সূত্র x1 কোনটা y1 কোনটা আমরা যে কোনটাই x1 y1 ধরতে তবে আমরা এখানে 3 কে ধরেছি x1 আর এই শূন্য হচ্ছে আমাদের x2 আর এখানে 0 হচ্ছে আমাদের y1 আর minus 4 হলো y2 তাহলে minus 4 যদি আমাদের এটা তো সরি b এটা না ভুল হইছে এটা আমাদের x1 এটা y1 আর এটা আমাদের x2 y2 আমরা এরকম করে আমরা যে কোনটা x1 y1 এবং x2 y2 ধরে এই সূত্র অনুসারে আমরা দ্রুত বের করব তাহলে সূত্রটা আমাদের কি আবার দেখি x1 minus x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 minus y2 হোল স্কয়ার এটার উপরে বর্গমূল এই সূত্র দিয়ে আমরা যে কোনো দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দ্রুত বের করব তাহলে ab ab একটা বাহু এবং a একটা বিন্দু b একটা বিন্দু এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে 5 এরকম করে আমরা ad বের করব তাহলে ad কি হবে a এবং d এই যে ad 3 minus 0 হোল স্কয়ার প্লাস 0 minus 4 ছিল তাই এখানে প্লাস 4 হয়ে গেছে এটাও আমাদের 5ই হবে দেখো আমাদের এই যে এখানে একটা minus 4 ছিল আর এখানে একটা সূত্রের minus এই কারণে এটা প্লাস হয়ে গেছে তাহলে 3 থেকে 0 माइनस করলে 3 থাকবে 3 এর স্কয়ার হলে এখানে হবে 9 আবার 4 এর স্কয়ার করলে এখানে হবে 16 9 এবং 16 প্লাস করলে 24 24 এর উপর 25 25 এর উপর আমরা যদি রুট করি এটা হবে 5 3 ডি বাহুর দৈর্ঘ্য একই ভাবে আমরা x1 x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 y2 হোল স্কয়ার এটাও আমাদের 25 হয় এটাও 5ই হবে আবার bc বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো x1 minus x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 minus y2 হোল স্কয়ার এই সূত্র অনুসারে এখানে bc এই যে b এই যে c এই যে আমরা এগুলোকে এটাকে x1 ধরেছি আর এটাকে y1 ধরেছি আর এগুলোকে x2 y2 ধরেছি তাহলে 25 গুণ 5 হয় দেখো সবগুলো বাহুই সমান তাহলে সবগুলো বাহু যেহেতু সমান হইছে আমরা কর্ণ বের করতে পারি এই কর্ণ b ডি কর্ণ আর ac কর্ণ তাহলে ac কর্ণের দূরত্ব কি হবে একই সূত্র x1 minus x2 3 minus minus 3 তার মানে 3 plus 3 হবে 3 এখানে হচ্ছে আমাদের 6 6 এর উপর স্কয়ার হলে 36 এটা তো 0 হয়ে যাচ্ছে 36 এর উপর √ হলে 6 ই হয় আবার কর্ণ b ডি কর্ণ বের করব x1 minus x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 minus y2 হোল স্কয়ার এখানে 4 4 যোগ করলে 16 4 4 8 8 এর উপর স্কয়ার হলে 64 64 √ হলে 8 ই হয় তাহলে এখানে দেখো আমাদের বাহুগুলো সব সমান এ বি এ ডি সি ডি বি সি এই চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান কিন্তু কর্ণ দুটো অসমান চারটি বাহু সমান কিন্তু কর্ণ দুটো সমান নয় কর্ণ এ সি এবং কর্ণ বি ডি সমান নয় তাহলে এ বি সি ডি একটি রম্বস রম্বসের শর্ত হচ্ছে বাহুগুলো সমান হবে কিন্তু কর্ণগুলো অসমান হবে তাকি রম্বস বলে তাই এবিসিডি একটি রম্বস